കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷീജാമ പറയുമായിരുന്നു കുക്കും മിച്ചാനൊക്കെ കുഞ്ഞായിരുന്ന സമയത്ത് ഏത്തപ്പഴം കഴിക്കത്തേ ഇല്ലായിരുന്നു അത് പെട്ടെന്നുണ്ടാക്കിയ സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു ഏത്തപ്പഴം കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഏത്തപ്പഴം ഒരുത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കണം അതായത് ഏത്തപ്പഴം ബൂസ്റ്റ് ഉണ്ണിയപ്പോ എങ്ങനെയാണ് പേര് എന്നിട്ട് ലൈഫിൽ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ പോകും തേങ്ങ വാങ്ങി ഞാൻ പപ്പ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ബൂസ്റ്റ് ഉണ്ണിയപ്പോ ഉണ്ടാക്കാൻ വെറും പത്ത് രൂപയുടെ ചെലവേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഈ ബൂസ്റ്റ് ാണത് 
കഴിയുമ്പോ മേടിച്ചു തരാം കേട്ടോ നല്ല റെഡ് കളർ റെഡ് കളർ എന്നാലേ വൈറ്റ് എടുത്ത് അറിയത്തുള്ളൂ ഇവിടെ കറുത്ത നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ഡിഷ് എന്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ പോകും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏത്തപ്പഴം ബൂസ്റ്റ് മൈദാമാവ് എണ്ണ തേങ്ങ തിരുമ്മിയത് പഞ്ചസാര ഇത്ര ഉള്ളൊരു ആറ് സാധനം മതി സംഭവം റെഡി തേങ്ങ ഇല്ല ഇനി തേങ്ങ മാത്രം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ബാക്കി സെറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ബൂസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വെറും പത്ത് രൂപയുടെ ചെലവേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഈ ബൂസ്റ്റ് ഉണ്ട് പത്ത് രൂപ ആവുള്ളൂട്ടോ മേടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ആണ് അതായത് വെറും പത്ത് രൂപയുടെ ബൂസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യമുള്ള അതായത് ഒരു ഏത്തപ്പഴത്തിന് ഒരു അഞ്ചു രൂപയുടെ ബൂസ്റ്റ് രണ്ട് ഏത്തപ്പഴത്തിന് അഞ്ചു രൂപയുടെ രണ്ട് ബൂസ്റ്റ് അപ്പൊ അതുപോലെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഏത്തപ്പഴാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കാര്യം നമ്മൾ ഇത്രയും പേർക്ക് എന്റെ റെസിപ്പി കൊടുക്കണമല്ലോ കഴിച്ചു നോക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് മൈദാമാവ് മൈദാമാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് മാവ് എടുക്കാം ശരിക്കും തന്നെ സാധാരണ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗോതമ്പ് മാവിലായിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല മൈദാമാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് മാവ് നമ്മുടെ അല്ല നമുക്കിതിൽ മൈദാമാവ് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാം ഞാൻ പഠിച്ചൊരു രൂപരേഖ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാര കുറച്ച് മതി ഏലക്കൊക്കെ ഓപ്ഷനൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏലക്ക എടുത്ത് വെക്കാൻ മറന്നുകൊണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് ഏലക്ക ചേർക്കാം അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഈ ഏത്തപ്പഴത്തിന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റൗണ്ട് പീസുകളായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഒരു മിക്സിയുടെ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ബൂസ്റ്റും കൂടെ പൊട്ടിച്ചിടണം അതായത് രണ്ട് ഏത്തപ്പഴം കട്ട് ചെയ്തിടുക രണ്ട് കോറ് ബൂസ്റ്റും മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എന്താ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കുന്നത് നല്ലൊരു ബാറ്ററിന്റെ പരുവത്തിലേക്ക് ആക്കി എടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് പോയി ക്രഷ് ചെയ്ത് അമ്മ കൊണ്ട് തേങ്ങ തിരുമ്പിപ്പിച്ചിട്ട് വരാം ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പോയി ഏത്തപ്പഴൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് എന്റെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്തോ ഒഴിക്കുന്ന ഒഴിക്കുന്നതിന് ഇൻസേർട്ട് ഷോട്ടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മളത് 
ഏത്തപ്പഴവും ബൂസ്റ്റും കൂടെ മിക്സിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നല്ല ഈ ഒരു തിക്നെസ് കണ്ടോ കൊഴം കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലേ കുഴമ്പ് പോലെ കുഴമ്പ് പരുവത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം പഞ്ചസാര പൊടിക്കണ്ടായിരുന്നു ആ അതിന്റെ അടുത്ത് തേങ്ങയും പഞ്ചസാര ഒരുമിച്ചാ കിട്ടിയോ അല്ലെ കൊള്ളാവോ ഇത് കൊള്ളാം അല്ലേ ആണോ എന്താ ബൂസ്റ്റും പഴവും അതിന്റെ രണ്ടിനും ടേസ്റ്റ് അടുത്ത വീട് എടുക്കട്ടെ മിക്സി അപ്പം നമ്മള് പാലും ബൂസ്റ്റും അടിച്ചത് മാറ്റി പാലും ബൂസ്റ്റോ എന്താ പഴമല്ലേ പഴവും ബൂസ്റ്റും അടിച്ചത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ മിക്സിയിലേക്ക് തേങ്ങ തിരുമ്മി അതെ ഇത്ര ഇത്ര അല്ല അതെ ഒരു ഒരു അരമുറി തേങ്ങ മതി കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ഈ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് ശരിയാവത്തില്ല പറയാനൊന്നും മിക്സിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ടോപ്പിക്ക് മാറ്റാതെ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ പഞ്ചസാര ഒത്തിരി വേണ്ട ഇടാം അതിനായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ നേരത്തെ വേണമെങ്കിൽ ഏലയ്ക്ക ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഏലയ്ക്കും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഏലയ്ക്ക് പൊടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പൊടിക്കാത്തത് ചേർത്ത് ശരിയാവും എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ എന്തായാലും പൊടിച്ച് ചേർത്ത് ചിലപ്പോൾ ശരിയായില്ലെങ്കിലും ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും നമുക്കിനി ഇതും കൂടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പൊ തേങ്ങയും പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര പൊടിഞ്ഞിട്ട് പഞ്ചസാര പൊടിഞ്ഞില്ല ആദ്യം പഞ്ചസാര പൊടിക്കണം വേണമെങ്കിൽ പൊടിക്കാം കേട്ടോ ശരിക്കും അത് പൊടിയാൻ തന്നെ കിടക്കുന്നതായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു രുചി അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അല്ല പഞ്ചസാര ഇത്ര പൊടിഞ്ഞാൽ മതി അതാണ് അതിന്റെ റെസിപ്പി അങ്ങനെയാണ് അതെ അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഇനി കുറച്ച് ഇരിപ്പുണ്ട് അത് എങ്ങനെ എടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അല്ല ചേച്ചി എന്താ മോളെ ഇത് തേങ്ങ പഞ്ചസാര അതുപോലെ അത് നമ്മൾ ഒത്തിരി അടിഞ്ഞു പോകരുത് അത് കഴിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ കടി കിട്ടണം അതിന്റെ അപ്പഴേ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു 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 ഇത് വരത്തുള്ളു ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പം കഴിക്കുമ്പോ കണ്ടിട്ടില്ലേ തേങ്ങ കൊത്തൊക്കെ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് തേങ്ങ കൊത്തില്ലാത്തോണ്ട് നമ്മൾ തേങ്ങ തിരികെ കിട്ടും അപ്പൊ അതെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ കട്ട് അല്ല ഫൈനൽ സാധനം കണ്ടില്ലേ കാണിക്കണം ആഗ്രഹം ഉണ്ട് പക്ഷെ പറ്റുന്നില്ല എന്നിട്ടാണ് അപ്പൊ തറകളായി അപ്പം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ആദ്യം ഈ തേങ്ങ കൊത്തും ഇതും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം കുക്കൂട്ട് ഇളക്കുന്ന കൂട്ട് ഈ വിട്ടണം ഇളകുന്നില്ലേ അത് കൂട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മള് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് രുചി ഉണ്ടോ നോക്കേണ്ട കുക്കുമാണ് ഇച്ചിരി എടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കിയത് മതിയായിരുന്നു നല്ലയാണോ ആവശ്യത്തിനുള്ള <laughs> 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 ഇതിന് ആവശ്യത്തിലുള്ള മൈദാ മാവ് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴച്ചെടുക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ ഇതിന് കുഴച്ച് കുഴച്ച് അത്ര ആക്കണം എന്നാലേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവം കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിഷിന്റെ പേര് ഏത്തപ്പഴം ബൂസ്റ്റ് ഉണ്ണിയപ്പം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മൈദ മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എന്തായാലും ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ വേണ്ടി വരും അല്ലേ മാ അമ്മ ഞെട്ടിയിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഇട്ട് കുറച്ച് നോക്കാം എത്രത്തോളം ആവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നാലും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഞാൻ പിടിച്ചു തരണോ വേണേ കുഴച്ചോ വേണ്ട പിടിച്ചോ അമ്മ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം അപ്പൊ ഇത് മൈദ മാവ് തികഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി മാവ് ചേർക്കുമ്പോഴേ ചപ്പാത്തിന്റെ മാവിന്റെ കൂട്ട് ആവത്തുള്ളൂ അഥവാ ശരിയായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഷീജാമ്മയുടെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിപ
കുറച്ചുകൂടി മൈദ മാവ് അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇളക്കുക അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്തോ കളിയാക്കുന്നു എന്തുവാ ഞാൻ ഇത് പൊണ്ടാക്കി കാണിച്ചു നോക്കിയോ കഴിച്ച് ഞെട്ടും എല്ലാരും ഇവിടെ ആ കുക്കു ചെയ്യും കുക്കു ചെയ്യണം കെട്ടിച്ചുടാറായി എല്ലാം പഠിക്കണം എന്നെ പോലെ അതെ അമ്മ സ്ഥിരം ആഴ്ച രണ്ടെണ്ണം വരുന്നത് കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നതാ ബീനാമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വിഷയ ഇതിപ്പം വീണ്ടും ശരിയായിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ചുകൂടെ മൈതമാവ് ചേർക്കണം മൊത്തം ചേർത്തോട്ടെ മൊത്തം ചേർക്കണ്ട വരും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വൺ ടു ത്രീ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വീണ്ടും മാവ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇനി കുഴയോട് കുഴ വേറൊന്നുമില്ല നമ്മളിത് എണ്ണ വെച്ചാലോ എണ്ണയോ ശരിയാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് കൈ കൊണ്ട് കുഴക്കണം നമ്മൾ ഈ ഫാഷൻ ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മളിനി തനി കച്ചറ സ്വഭാവം എടുക്കുക കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ കൈയൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് അതെ മലയാളികളുടെ തനി സ്വഭാവം കാണിച്ച് ഒരു നുള്ളു പോലും വേസ്റ്റ് ആക്കാണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ഫുൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഡൈറ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഇതൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഇത് പക്ഷെ ശരിയായി വരും കേട്ടോ അവസാനം ശരിയാവുത് ആവും തോന്നുന്നു അതെ അമ്മേ ഉണ്ണിയപ്പോ വേറെ ഇരിപ്പുണ്ടോ ഇല്ല കാണിക്കാൻ പോലും ഇല്ല വേറെ രാത്രിയാ ഞായറാഴ്ചയോ അല്ല ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു രണ്ടാം എടുക്കാൻ കേട്ടോ ഒരു അതായത് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ കൈ ഇതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു കൈ തിരിച്ചു ഒരു പോരുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് തളരരുത് ജീവിതം എങ്ങനെയൊക്കെയാ അതെ അമ്മ ഒന്ന് വരുവോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ആ ശരിയല്ലേ കുക്കു കൈ ഒന്ന് കഴുകിട്ട് വന്നേ ഞാൻ ഈ കൊച്ചു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തരാം എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കി ഇത് ഇളക്കാനൊന്നും ഇത് കറക്റ്റ് അതാ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവിന്റെ കണ്ടോ ഇത്ര നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പഞ്ചസാര ഉണ്ടോ ചേച്ചി ഇനി പഞ്ചസാര വേണ്ട ചേച്ചി അതാണ്ട് ഇത് ഇത്രയും മതി ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അല്ല ഇത് പഞ്ചസാര വേ തുടർന്നോ വേണ്ട ഇട്ടായിരുന്നോ നശിപ്പിച്ചോ താങ്ക്സ് ചേച്ചി ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇങ്ങനെ കുഴിക്കുഴിയുള്ളേ ഇതങ്ങനെയല്ല അത് ആ ഷെയ്പ്പ് കിട്ടാൻ ഇത് ചപ്പാത്തി മാവ് പോലെ നല്ല കട്ടയാക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് കയ്യിലിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഉരുട്ടിയതിൽ ഇടുന്നേ അല്ല ഇത് ഇത് അങ്ങനത്തെ പരുവത്തിലല്ലോ ബൂസ്റ്റ് ഉണ്ടാ ചേച്ചി കളിയാക്കാ ചേച്ചി അങ്ങനെ എണ്ണ ഒഴി ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്ക് ചേച്ചി എണ്ണ ഒഴി എണ്ണ ഒഴിക്കാൻ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മള് ചീനച്ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾ ആക്കി എടുത്തിട്ട് അയ്യോ അയ്യോ എന്ന് പറയാതെ ആ ശരിയാ കേക്കുവല്ലേ അയ്യോ അയ്യോ എന്ന് പറയാതെ ആ ശരിയാ കേക്കുവല്ലേ ഇതിന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾ ആക്കി ഇതാ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഷേപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കണം കണ്ടോ അതൊരു ഷേപ്പ് എന്നെ ചൂടായി മതി ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചൂടായി ബാബു കിരികിരി ശബ്ദം ഉണ്ടല്ലോ ക്യാമറമായി വായി നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കാതെ ഞാൻ ഉണ്ട് ഒരു ടിടുന്നതിന് ഒരു ഇൻസോട്ടെങ്കിലും എടുക്കും സാധനം എടുക്ക വേഗം വാ ലൈറ്റ് 
ഇതിനെപ്പറ്റി മറന്നു നിന്ന് വൃത്തികെട്ട ഷോട്ടുകൾ എടുത്ത് എന്റെ വീഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റി നശിപ്പിക്കണം വൃത്തികെട്ട ക്യാമറാമാൻ ഹലോ എന്തുവാ മോഹാലസ്യപ്പെട്ട് വീണു ഇവിടെ നല്ല ഷോർട്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇവിടെ പൊട്ടിത്തെറച്ചായിരുന്നു പൊട്ടിത്തെറച്ചായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇതിന് ഏത് അയ്യോ ലോ ഫ്ലെയിമിലാ വെക്കണ്ട ഇപ്പൊ കരിഞ്ഞില്ലാണ്ട് കാണും അയ്യോ കർത്താവേ കരിഞ്ഞു പോയി ആ ചേച്ചി ഒരു കുഴി ഇട്ടുകൊള്ളു കുഴിയുടെ അല്ല ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കണം അത് മറന്നുപോയി ഹൈ ഫ്ലെയിം ലൈഫ് അത് ആരില്ല കരിയാത്ത ഭാഗം വീഡിയോ കാണിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം റെഡി റെഡി ആവാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ല റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഉണ്ണിയപ്പം ആയിരിക്കും എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഏത്തപ്പഴം ബൂസ്റ്റ് ഉണ്ണിയപ്പം ഓക്കെ ആദ്യം വിച്ചാനും കുക്കുമാണ് കഴിക്കേണ്ടത് പപ്പാതി അതെ അമ്മയ്ക്ക് തരില്ല കേട്ടോ അമ്മ ആവശ്യമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ നാളെ നമുക്ക് രാവിലെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം കണ്ടിട്ട് മറ്റേ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ കൂട്ടുണ്ട് ബോണ്ടയുടെ കൂട്ട് അപ്പൊ ഇത് ബോണ്ടയാണോ ചേച്ചി അല്ല നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ശരിക്കും ബോണ്ട എങ്ങനെയാണ് അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എടുത്തോ എടുത്തോ മാർക്ക് 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 എങ്ങനെ ഇങ്ങനോ അല്ല നമ്മള് മറ്റേ കുഴിയുള്ള സാധനം കൊണ്ട് എടുക്കണ്ടേ ഏത് കുഴിയുള്ള സാധനം ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്റെ കഴിഞ്ഞ എന്റെ ഉണ്ണിയപ്പം അയ്യോ അത് എടുത്തില്ല അതാണ്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു ആ ശരിയാ ഓ പാന്റിലൊക്കെ തോക്കുന്നു അത് ഫുള്ള് വെള്ളമായിരുന്നു അതല്ലേ കളിയാക്കാൻ സഹായിയാ അപ്പൊ അതെ ഞാൻ ആദ്യം എത്ര ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ആറ് ഉണ്ണിയപ്പെട്ടായിരുന്നു അത് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കഴിച്ച് നോക്കുന്നത് കുക്കോ ഇച്ചാനും കൂടെയാണ് ഇച്ചായാൻ വരും അവള് നോക്കിക്കോളും ഫോക്കസ് നോക്കണേ തലകെട്ടാണോ അന്നവനെ കുനിഞ്ഞു കുറച്ച് ഭവ്യതയുടെ കുമ്പിട്ടുന്നോളൂ ഉണ്ണിയപ്പം നല്ല ചൂടായിരിക്കും വാ പൊള്ളരുത് ചൂടല്ലേ ഉണ്ണിയപ്പോട്ടോ വെറുതെ അത്രക്കില്ല അത്രക്കില്ല വളരെ സോഫ്റ്റ് ഉണ്ണിയപ്പാണ് അഭിനയത്തിന്റെ നാടക ദൃശ്യങ്ങൾ ഇവിടെ അരങ്ങേറുന്നതാണ് മാവിന്റെ ഒറ്റ 
പിടിച്ചു ഇല്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കി ഇതിനകത്ത് പഴമൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ മൂത്താലും മൂത്തില്ലേലും തിന്നാലോ കൊഴപ്പില്ല മിക്സിയിൽ ഇടിച്ച പഴമല്ലേ പിന്നെന്തുവാ ഓ കൊറച്ച് പഞ്ചസാര മൈദ കൊറച്ചായി മാറിയാ തിന്നട്ടെ ഇനി സീരിയസ് ആയിട്ട് തിന്നട്ടെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ പഞ്ചസാര ഇട്ടായിരുന്നേ നല്ലതായിരുന്നു അല്ലേ കൊറച്ചും മൂക്കണമായിരുന്നു മതി ചേച്ചി നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി ട്രൈ ചെയ്യരുത് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നല്ല 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 ഉണ്ണിയപ്പം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഉണ്ണിയപ്പം നല്ലതാണ് എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ എല്ലാരും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമന്റ് ചെയ്യണം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യണം വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് ബൈ ബൈ ചേച്ചിയുടെ ഒരു വൈൻഡപ്പ് കൂടെ എടുത്തോ ഇല്ല ഇത് മതി ഇല്ല കൊള്ളത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഇനി ശരിക്കും വന്നെ ഉണ്ണിയപ്പം കഴിച്ചേ ഇത് കഴിച്ചു തീർത്ത എല്ലാരും കൂടെ 